ഇവരൊക്കെ എക്സ്പെഡേഷൻ ടീമാണ് കേട്ടോ അവർ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാസ്റ്റ് അവരുടെ ലഗേജാണ് ഈ ഷേപ്പ്മാർ ചോന്നു തോന്നുന്നത് അല്ലേ ഇവർ കുറേ ടീമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ഡെവറസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഉള്ളത് ഹെവി റിസ്ക്കാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ ബോഡിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങളിത് കാണുന്നുണ്ടോ മൈനസ് ത്രീ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് അറിയാമോ ഇതോ ഇല്ല കാണുന്ന മല കണ്ടോ അവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് ആ ഈ വെള്ള കളർ ആക്ക് ഗ്യാസാണ് കൊണ്ടുപോകണ ചെയ്യണേ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വലിയ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് എവറസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ നാംചി ബസാറിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും നാംചി ബസാറിലാണ് സ്റ്റേ അടിച്ചത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേ അടിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ അടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോണത് തെമ്പോച്ചെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഇനിയും ഇനിയുള്ള പേരൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കയറിക്കോട്ടെ ബോച്ചെ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ മറ്റേ ബോച്ചല്ല ഇത് വേറെ ബോച്ചെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പേരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് അടി മുകളിലോട്ടാണ് പോണത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടി അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റിലോട്ട് ഇന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ സമയം ഏഴ് മണിയായിട്ടോ ഏഴ് മണിക്ക് മൊട്ടം വെയില അത് കണ്ടോ ഒടുക്കത്തെ വെയില അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കണം ഇതിൻ്റെ പേര് എന്തായാലും മറന്നുപോലെ മുസ്ലി മുസ്ലി ഇതിൻ്റെ പേര് മുസ്ലി വിത്ത് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനമാണ് അതായത് ഓട്സ് ആണ് കിട്ടണം അല്ലേ ആ ഓട്സ് ഉണ്ട് ആപ്പിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ പാല് കോരി ഇതിനകത്ത് കുഴിക്കും നൈസായിട്ട് യെസ് ഉണ്ടാ ആപ്പിളിനകത്ത് പാല് വെച്ച് കുടിക്കണം ആദ്യം ഇട്ടോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതിന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ട് കേട്ടോ വില പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ജിഞ്ചർ ടീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജിഞ്ചർ ടീ നൈസ് ഇതിൻ്റെ വില നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ യെസ് ഹോട്ട് വാട്ടർ നിറയ്ക്കാനുണ്ടോ ഇതൊരു കുപ്പിക്ക് അര ലിറ്ററിന് അമ്പത് രൂപ പിന്നെ ഞാൻ തുണി അലക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു പീസിന് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് റേറ്റ് വന്നത് ഞാൻ ആറ് പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ടു മൂന്ന് ചട്ടിയും പിന്നെ ബനിയൻ ആ ട്രക്കിംഗ് മാൻ്റെ ഒക്കെ ചെളിയായിരുന്നു അതൊക്കെ അലക്കി അപ്പോൾ അതിന് തൊള്ളായിരം രൂപ വന്നു ഒരു പീസിന് നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് മൈ ഫോൺ ചാർജ് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ബാറ്ററി ചാർജ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അതാണ് റേറ്റ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലുണ്ടല്ല ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ എം എ എച്ച് ഉള്ള പവർ ബാങ്ക് കൊണ്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് കാരണം ലാഭം അതാ ഇരുപതിനായിരം ചാർജ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും പതിനായിരം എം എച്ചിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പിന്നെ സെയിം റേറ്റ് മിഗ്മ നമ്മളൊരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബാഗിൽ സ്ഥലം ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ക്യാമറയും ഒരു ബനിയനും മിഗ്മയുടെ ബാഗിലോട്ട് വെച്ച് നമ്മുടെ ബാഗിൽ ഒരു തുള്ളി സ്ഥലം ഇല്ല അപ്പൊ ലഗേജ് മാക്സിമം കുറക്കട്ടാ അത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ എവറസ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു യാത്ര സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കഫിയാണ് ഇംഗ്ലീ കുറച്ച് കതച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് കഫ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെ ഇരുന്നും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് രണ്ടു മാസത്തെ ഒരു കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇരുന്ന് പഠിക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ നമ്മുടെ ബാഗായിട്ട് അതെ നമ്മുടെ ഷെർപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഓരോ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പറ്റും ബ്രഷ് പേസ്റ്റ് പിന്നെ അതെ നഖം പെട്ടി നഖം പെട്ടിയൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ കുറേ സാധനങ്ങൾ സ്നിക്കേഴ്സ
ഈ മലയുടെ മുകളിലോട്ടാണ് കയറി പോയത് ഇന്നലെ പോയത് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ആണ് നമ്മൾ പോണത് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ടിബറ്റൻ പ്രയർ വീലും പ്രയർ ഫ്ലാഗും ഉണ്ടാവും കണ്ട ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അവർ ഈ കാണുന്ന മല മൊത്തം കയറിയിട്ട് ഈ പ്രയർ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഈ മലയൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ അവരൊരു വിശ്വാസം ബുദ്ധ ബുദ്ധ മത വിശ്വാസികളാണോ എല്ലാവരും ആത്മാ അവിടെ പ്രയർ വീൽ കറക്കിട്ട അവനാ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കറക്കിക്കോ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞേ മിഗ്മ എന്നാണ് നമ്മുടെ കേട്ടിൻ്റെ പേര് മിഗ്മ ഷെർപ്പ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മഹാത്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് തണുപ്പിൻ്റെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല മഹാത്മ എന്ന് മിക്കാറും ഞാൻ അത് ചെയ്യാക്കും ഇള മല നോക്കിയ മല ഓ കിടില മേലാണ്ടോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഡൊണേഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സംഭാവന യെസ് നെയ്മ നെയ്മ ആ യെസ് യെസ് ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ ട്രക്കിംഗ് ഭാഗത്തിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ സഹായം എൻ്റെ പേര് പ്ലസ് മൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സ്പെല്ലിങ് ഏറ്റി പോയി യെസ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെയും എൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബൈ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ബാത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡൊണേഷൻ ആണ്ടോ സമയം ഇപ്പോൾ എട്ടേ മുക്കാലായിട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഉച്ച വരെ ഏകദേശം ദൈവിക കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു നേരെയുള്ള റോഡാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ പറ്റും ഉച്ചക്ക് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി കയറ്റമാണ് നമ്മൾ നാമച്ചയിലോട്ട് വന്ന പോലെ അപ്പോൾ മാക്സിമം നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് ഉള്ളത് കവർ ചെയ്താൽ മറ്റേത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കയറും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഈ മഴയൊക്കെ പെയ്യാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ പിന്നെ തണുത്ത കാറ്റടിക്കും ഉച്ചക്ക് ശേഷം ആണ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ രാവിലെ മാക്സിമം കയറി തീർക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ലത് ഞാൻ കതച്ചോണ്ടാണ്ട പറയണം ഇത് നോക്കി ഇതേപോലത്തെ വഴിയാണ് കൂടുതൽ ഇനി ഉച്ച വരെ ഉള്ളത് ഈ മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കാഴ്ച കണ്ടു പോകാം അടിപൊളി റോഡാണ് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ആണ് കഷ്ടപ്പെടാൻ പോണേ കേട്ടോ ദൂരെ ബാബുക്ക പോകുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ നടന്ന് കാണാൻ വരണ്ട ബാബുക്ക ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ജിതിനും എബിൻ ചേട്ടനൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ മിഗ്മ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് മിഗ്മയുടെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ മിഗ്മ അടിപൊളിയാണ് മല കണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട സെയിം മല തന്നെ ഇത് കണ്ടോ കൊക്കാഹേ ഇല്ല കൊക്കയാണ് ഹേ എൻ്റെ അമ്മ അയ്യോ നമ്മൾ ഈ മല ചെത്തിയെടുത്ത റോഡ് തടി കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് കണ്ടോ മല ചെത്തി റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാ വ്യൂ നോക്കി പൊളിയല്ലേ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ അത്യാവശ്യം ഇതേപോലെ കിട്ടില്ല വ്യൂസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും താഴത്തെ ഒരു പാലം കാണണ്ട നിങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ കയറി വന്ന ഹിലാരി ബ്രിഡ്ജ് എൻ്റെ അമ്മ അതിനേക്കാൾ ഇത്ര ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കണേ കണ്ട് കാണാം ഇത് കണ്ടാ വയ്യോ ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവണം അത് കണ്ടാ കാണാൻ പറ്റണ്ട അതെ ആ രണ്ട് പാലങ്ങൾ ഹിലാരി ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ആ പാലം ആ പാലത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഹൈറ്റ് ഇപ്പം അതിനേക്കാളും മുകളിലെത്തി നമ്മൾ യെസ് പൊളി മോനെ പൊളി ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴേ താഴത്ത് കൊക്കല്ലേ നമുക്കിങ്ങനെ മണി കീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആ കാടിൻ്റെ ആൾക്കൊരു പശു ഇല്ലേ പശു ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും താഴ്ചയിലൊക്കെ എന്താ ഉള്ളത് ഇത് കണ്ടോ വഴി മൊത്തം ചാണകം ഇട്ട് വെച്ച് പോയേക്കണേ ഈ സാധനങ്ങൾ ചവുത്ത് കൂട്ടി എൻ്റെ കാല് മൊത്തം ചാണകം പോണു ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളേകദേശം രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ഒരു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് നടന്നു അത് 
ഇങ്ങനത്തെ റോഡ് ആയണ്ട ഇതിപ്പോൾ കയറ്റവും ഇല്ല ഇറക്കൂല അത്യാവശ്യം സ്ട്രേറ്റ് റോഡാണ് ചില സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കയറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങണത് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂട്ടും നമ്മൾ വന്ന വഴിയാണ് കാണണ അത് കണ്ട ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇനി കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു മൊണാസ്റ്റർ പോലെ എന്തോ സാധനം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം മുമ്പിലുള്ള മല കണ്ട ഏ എവറസ്റ്റ് എവറസ്റ്റ് ഓഹോ എൻ്റെ പൊന്നിയത് എവറസ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലേ ഈ കാണുന്നത് ഇത് എവറസ്റ്റ് ആണ് ഓ കിട്ടില്ലേക്ക് എവറസ്റ്റിൻ്റെ വ്യൂ കണ്ടോണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകണം കേട്ടോ അടിപൊളി നമുക്ക് മനസ്സിലെ ഇത് അതാണ് എവറസ്റ്റ് ദ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സമയം ഇപ്പോൾ ഒമ്പതര കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന് കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ തണുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് ട്രക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി വന്നിട്ട് വാമ ആവില്ല പുള്ളു വേർക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ജാക്കറ്റൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു പിന്നെ കഴുത്തിലിട്ട ഒരു മഫ്ലർ ഉണ്ട് അത് ഒരുക്കണം പക്ഷെ ചെവിയിലോട്ട് നല്ല തണുപ്പടിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സാധനം ഊരിയില്ല വെയിലടിക്കണ്ട ഞാൻ സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല വെയിലിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല കാരണം മുഖത്തോട്ട് അടിക്കില്ലല്ലോ ഈ റൗണ്ട് കപ്പുള്ളോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അധികം നേരം ഇരിക്കാനുള്ള ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ് കാരണം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് നടക്കണമെന്ന് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുകയാണ് പുറയിൽ വലിയൊരു മല ഏ പിഞ്ചേട്ടനോട് ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ വന്ന വഴി ഇത് കണ്ട നമ്മൾ വന്ന വഴിയാണ് കറക്റ്റ് ആ മല എത്തിയെടുത്താണ് കണ്ടോ മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ വന്നത് സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇനിയും അങ്ങോട്ടുള്ള റൂട്ട് ഇവിടെ കുറേ ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കാണണ്ട നമ്മുടെ എവറസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓ അടിപൊളി ശരിക്കും ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈസാണ് ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ള എടുക്കരുത് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം അതിങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴുള്ള ഫീല് വേറെ ഉണ്ടോ കാരണം ഞാൻ ഇതേ പറ്റത്തുള്ള അവർ കുറേ വരുന്നുള്ളൂ ഓ എന്തെങ്കിലും കിടിലം പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഡ്രീം കാച്ചറിൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് പോയാണ്ടല്ല വേറെ ലെവൽ ഐറ്റോട് പോലെ ഓ ഇവിടെ നെറ്റ് കിട്ടാ ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് വിഷയമില്ല ഞാൻ മൊബൈലിൽ നൈസാട്ടൊരു പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഓ ഹോ ഹോ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതേപോലെ ഇതെന്താ സാധനം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് മിക്മയോട് ചോദിക്കാട്ടോ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല ഇതുപോലെ മൂന്നാല് സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് എവറസ്റ്റ് ആണ് ആ കാണുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ നമ്മൾ നടക്കും തോറും അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു ഇതുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഇടാനുള്ളൊരു കൂടാനം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് പോലെ ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പറും ഇതൊക്കെ വേറെ ക്യാൻ ഗ്ലാസ് ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടാരം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് കാണുന്നുണ്ടോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീയിലാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ നല്ല വെയിലുള്ളത് അറിയണില്ല ഏതൊരു കുതിര പോണു കുതിരേനെ കഴുതേനെ കണ്ടപ്പെട്ടും തിരിച്ചറിയാത്ത അവസ്ഥയായി ഇത് കുതിര തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എനിക്ക് ശരിയാണോ അതെ അതിനറിയാം മുട്ടൻ വെയില് എടാ സൈഡ് നോക്കണേ കണ്ട ഇതുപോലെ നിൽക്കരുത് പണി പാളും ഗ്യാസാണല്ലോ കൊണ്ടുപോകണത് ചെയ്യണേ ഇത് മിക്സഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ട ഇത് പശുവും യാക്കും മിക്സ് ആണ് ഇത് ഇത് യാക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് കണ്ട യാക്കിന് നല്ല മുടിയുണ്ടാവും കണ്ടോ ഇത് യാക്കാം അതൊക്കെ യാക്കാം ആ ഫ്രണ്ടിൽ പോകണത് യാക്കല്ല എന്നാണ് പശു അങ്ങനെ പശുവും യാക്കും മിക്സ് ആണ് കണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ ഇത് പക്ഷെ കണ് നമുക്ക് കണ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കണ്ടല്ലേ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആയിരിക്കണം ഡ്രിങ്ക് ക്യാച്ചറിലെ പാട്ട് ഡ്രിങ്ക് ക്യാപ്ചർ മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ട് പോവാണ് വൈബോർഡ് വൈബ് എൻ്റെ അമ്മ പൊളി ഞാൻ കോപ്പറേറ്റ് ഇട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ ജാക്കറ്റ് ഊരിയല്ലോ പക്ഷെ തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഒരു ലെയർ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഐഡിയ ചെയ്തു ഈ ബാഗിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊളുത്തിട്ട് അപ്പം നെഞ്ചത്തോട്ട് തണുത്ത കാറ്റടിക്കില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം
ആ ഈ വെള്ള കളറി ആക്ക് ആ ഇത് ഈ ആക്കാന്നുണ്ടോ ഐ തിങ്ക് പശു ചെയ്തത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഈ ആക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ദിവസം ആ ഇതാണ് അമ്മാത്തെ പ്ലം അമ്മയും കുഞ്ഞു എന്ന് പറയണ മല ആ പൊക്കമുള്ള മല കണ്ട അതിന് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറും മീറ്ററും താഴ്ത്ത് കാണുന്നത് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്ററും അമ്മയും കുഞ്ഞു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് പറഞ്ഞത് അമ്മാണ്ടപ്പ് എന്നാണ് ആ മലയുടെ പേര് ഇതൊക്കെ ഷെയർ പാസ് ആണ് കേട്ടോ ലോഡിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇത് തബൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള മലയാണ് ഈ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അമ്മാണ്ടപ്പളം ഇത് ലോഡ്സേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു മലയാണ് ഈ നടുക്ക് കാണുന്നത് എവറസ്റ്റ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് മിക്മ ഫ്രണ്ടിൽ പോണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് അറിയാമോ ഇതോ ഇല്ലാ കാണുന്ന മല കണ്ടോ അവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് എത്ര ദൂരം പോകാനുണ്ട് നോക്കി നമ്മൾ താഴത്തെ ഒരു റിവർ പോകുന്നുണ്ട് ആ റിവർ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ മല കയറി അവിടെ എത്തണം അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇന്നത്തെ അതാണ് തിബൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലം അതിൻ്റെ പുറകിലെ കാണാണ് അമ്മാട്ടപ്പളം ആ തിബൂച്ച എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവറസ്റ്റ് കിട്ടിലും വ്യൂ കിട്ടും കണ്ടോ ഇതാണ് എവറസ്റ്റ് ഓ അല്ലേ നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നിരുന്നിട്ട് പോണ് കാരണം നന്നായിട്ട് ടയേർഡ് ആവുന്നുണ്ട് എബിഞ്ചേട്ടന് നല്ല ചുമയും പനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ കുറേ ഫോറിനേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ എവറസ്റ്റ് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നറിയില്ല വലിയൊരു മല കണ്ടോ ആ ഇവർ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണവരാ കേട്ടോ അവരെ പുറയിലൊരു കൊടി കണ്ടോ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ കൊടി കണ്ടോ ഒരാൾ കിട്ടാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷെർപ്പുമാർ പൂജ നടത്തിയിട്ട് കൊടുക്കണമാണ് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണവർക്കാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഈ മലയുടെ പേര് തംസേർക്കോ എന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മിക്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് മലയുടെ പേരൊക്കെ പറയണത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ലാങ് ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാട്ടോ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് ഈ മലയുടെ പേര് തംസേർക്കോ എന്നാണ് കണ്ട അത് തന്നെയാണോ എന്നറിയില്ല അതായത് ഏകദേശം വേഡ് അത് തന്നെ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന പ്രൊണൗൺസേഷൻ ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് താഴ്ത്തുകൂടി ഒഴുകണത് ദിക്കോഷി റിവർ ആണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറേ തവണ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയത് എൻ്റെ അമ്മ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ ആ ഭാഗത്ത് എവിടെയാണ് താഴ്ത്തോട്ടറണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വഴിയുണ്ടോ കണ്ട ഇവിടെ ആ വഴി കൂടി മുകളിൽ കയറണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേ ഇരിക്കണം ഇതാണ് ഡെവറസ്റ്റ് അവിടെ ഈ ഒരു വിൻഡ് കണ്ട ആ ഒരു ഫോഗ് അങ്ങ് പറക്കണുണ്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈമിലായിരിക്കും എവറസ്റ്റ് കയറാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇതേപോലെ വിൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങേണ്ടി വരും കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഉള്ളത് ഹെവി റിസ്ക്കാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ ബോഡിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എന്നാ സീന മോനെ എൻ്റെ അമ്മ ഓ ഇത് കണ്ട സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വലിയ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡ്രീം കം ടു റിയാലിറ്റി അതാണ് സംഭവം എവറസ്റ്റൊക്കെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ എൻ്റെ അയ്യോ നമുക്കെന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോകാനുണ്ട് ആ കാണാൻ മല ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് പോകാനുള്ളത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇറക്കുവാണ് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കണം ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല പത്ത് മണി കിട്ടുള്ളൂ ഹലോ ഇവരൊക്കെ എക്സ്പെഡേഷൻ ടീം ആണ് കേട്ടോ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ കണ്ടത് പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റം ഒക്കെ കണ്ട അവർ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാ എവറസ്റ്റ് അവരുടെ ലഗേജ് ആണ് ഈ ഷേപ്പുമാർ ചുവന്നു പോണത് അതെ നമ്മുടെ പോലത്തെ ജാക്കറ്റ് അല്ലേ ഇവർ കുറേ ടീം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഇവർ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടത് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടത് ഈ ആക്കിൻ്റ
എക്സ്പെഡേഷൻ ടീമിൻ്റെ ലഗേജുകൾ കണ്ടേക്കാണ് മൊത്തം അതെ അവർ എസ് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീം ഹലോ സാർ ഹായ് ഇവിടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട മാലകൾ സോക്സുകൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് തുന്നണമായിരിക്കും അതേപോലത്തെ ആണ് നമ്മൾ മേടിച്ചേക്കണ എന്താ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം വാങ്ങിക്കണം കാരണം അതൊരു മെമ്മറി ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കണം ഞാൻ അത് പണ്ട് തൊട്ടേ വിചാരിക്കണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം മെമ്മറി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ അറിയിക്കണത് നേപ്പാളിൻ്റെ ആയിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം മേടിക്കണം അതുകൂടാണ്ട് എവറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പാർക്കൃഷ്ണം പറക്കിക്കൊണ്ട് വരാം എങ്ങനെയുണ്ടോ അതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീം ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ കറിയാണോ എന്നറിയില്ല ആ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് കറക്കിട്ട് പോകണത് രസം രസമല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രയർ വീലാണ് അത് കറക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ അത് ആ പ്രയർ ചുല്ലി അതിന് തുല്യമാണ് ഇവിടുത്തെ വഴി നോക്കി നൈസ് വഴി നല്ല രസം ഉണ്ട് കാണാൻ ഇത് ക്യാമറയിൽ എത്ര ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ് നോക്കി അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കുറെ കാടുകൾ പോലെ നിൽക്കുകയാണ് നീണ്ട ആയി ഇവിടെ നല്ല തണലുണ്ട് തണലല്ല കേട്ടോ അയ്യോ നമ്മൾ തണലാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ തണലുള്ള സ്ഥലത്ത് തണുപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് വെയിലുള്ളെങ്കിൽ ഇത്ര തണുപ്പ് അറിയില്ല അയ്യോ ജാക്കറ്റ് ഇടേണ്ടി വരുമോ പണിയായി പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയണ കാരണം നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കൂടിയാണ് അതും കൂടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ ലിബ്ബാം ലിബ്ബാം ഉറപ്പായിട്ടും കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തേക്കാൻ മറന്നു പോയി എൻ്റെ ചുണ്ട് പൊട്ടി ഇത് നിസ്സാരമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഹെവി സീനാണ് ചുണ്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പെയിനാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വേനെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം നമ്മുടെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കില്ലേ വെള്ളം ആ അമ്മേ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തട്ടുമ്പോൾ വേനെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ലിബ്ബാം ഉറപ്പായിട്ടും തേക്കണം തണുപ്പിൽ ഹെവി സീനാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഈ വിരലൊന്ന് തൊട്ടിയാൽ തന്നെ ഭയങ്കര പെയിനാണ് ഇതാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ പെയിൻ ഭയങ്കര പെയിൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സീനുണ്ട് ഈ തണുപ്പത്ത് ഉള്ള പ്രശ്നം അതാണ് ഈ ചുണ്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് തേച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ തേച്ച് തുടങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഇവിടെയൊക്കെ ഡ്രൈ ആവും കൈയും പിന്നെ കാല് നമ്മുടെ ഫേസ് ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ അതിനുള്ള മറ്റേ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമില്ലേ അത് വേണം വേണിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കാലൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് രാവിലെ തേച്ച് ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പറയുക ഇത് നമ്മൾ നിസ്സാരമോ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് വേദന എടുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റക്ക കണ്ടത് നടക്കണം നമ്മുടെ ജിതിൻ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ബാബുക്ക ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ പശുവനുണ്ട് ആ ഞാനും പശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിഞ്ചേട്ടൻ മൈക്കുമ്പോൾ പുറകിലാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് നടക്കാണ് വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അതേ ഒരു പാലം നോക്കി ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ നല്ല കാറ്റ് തണുത്ത് ഓ അങ്ങനെ ഞാനും ഈ ആകം കൂടി അങ്ങ് പോകാം വഴിയെന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന വഴി കൂടി അങ്ങ് പോവാണ് എത്തണടുത്ത് എത്തട്ടെ ആ സാഗർ മാതാ നാഷണൽ പാർക്ക് എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് അവേഴ്സ് വാക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്ററിലെത്തി നമ്മൾ അമ്പു ഇതിനകത്ത് എവിടെ നമ്മൾ ആ നാംചേ ബസാർ അതെ ഇതാണ് നാംചേ ബസാർ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതെവിടെ ആ ഇതാണ് തോന്നുന്നത് തെമ്പോച്ച ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ തെമ്പോച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്താന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിംബോച്ചയിലോട്ട് പോകും അല്ലേ ഡിംബോച്ച അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സ്ഥലമൊക്കെ കാണാനില്ല
അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കാലാപ്പത്തറു കാലാപ്പത്തറ ആണ് ശരിക്കും എവറസ്റ്റ് കാണാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ കാലാപ്പത്തറ എന്നാലും പോകണം കാലാപ്പത്തറ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിലെ ഏറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എവറസ്റ്റ് ക്യാമ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എം എസ് അടിക്കാനിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്താലും പോകണം അപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഏകദേശം അയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ മീറ്റർ അയ്യായിരത്തിന് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തും കാലാപ്പത്തറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ കാലാപ്പത്തറ് പോകുന്നുണ്ട് അമ്മോ അതൊക്കെ എത്താണ് പോളിക്കോ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ബേക്കറി വേൾഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ബേക്കറി അത് കൊള്ളാമല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആളുകളുടെ വീട് പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവർ ഈ മലയുടെ ഈ പാറക്കഷ്ണത്തിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കണ്ട ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാണ് പക്ഷേ അത് കൊത്തി വെച്ചേക്കാം കൊത്തി വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചേക്കാണ് അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ കാണിച്ചേക്കണ്ട ഇത് കൊത്തി വെച്ചേക്കാം അവർ അതെനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കൊത്തി വെച്ചതിൽ മുന്നൂറ് നാനൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള എഴുത്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വേൾഡ്സ് ഹയ്യസ്റ്റ് ബേക്കറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വെറുതെ പേര് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പേ ആ ബേക്കറിയുടെ പേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ലോബൂച്ചയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെയും ബേക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇതിലും വലിയ ഹൈറ്റല്ലേ താരതമ്യേന ഇന്നത്തെ ട്രക്ക് അതായത് നാംച്ച ബസാറിൽ നിന്ന് തിമ്പൂച്ച വരെയുള്ള ട്രക്കിൽ ഉച്ച വരെ അതായത് ഇതേപോലെ ഇറക്കവും സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് ചെറിയ കയറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ കുറച്ച് എളുപ്പമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹെവി ഒരു കയറ്റം കയറാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നാംച്ച ബസാറിലോട്ട് വന്നില്ലേ ഫക്കടിയിൽ നിന്ന് അതായിരുന്നു ഒന്നൊന്നര ഐറ്റം എൻ്റെ പൊന്നെ ആവശ്യം ഊപ്പാട് വന്നത് അതാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ കയറ്റവും ഇറക്കവും സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കല്ലിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത റോഡാണ് കേട്ടോ കരിങ്ങലിൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ടിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇറക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് സുഖമാണ് പക്ഷെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കയറണം 